Uno degli spettatori di YouTube mi ha chiesto di fare questo problema, mi sembrava un problema piuttosto carino, quindi ho pensato di registrarci un video veloce. Quindi il problema è questo, f di g di x, spero di scriverlo bene, è uguale a 2 per radice quadrata di x quadro più 1, meno 1. Tutto questo fratto radice quadrata di x quadro più 1, più 1. E poi ho f di x che è uguale a 2x meno 1 su x più 1. E la domanda è, se sappiamo che f di g di x è uguale a tutta questa espressione qua, che sembra piuttosto complicata, e che f di x è uguale a questo, quant'è g di x? Allora, potremmo fare questo problema semplicemente guardandolo, in realtà, eh? perché f di g di x, allora, quello che facciamo è prendere, cioè, ovunque vedi la x, la sostituisci con g di x. Quindi f di g di x somiglia a una cosa del genere. Lo faccio... Allora, vediamo, f di g di x, diciamo che non sappiamo quant'è g di x, no? Quindi, dove vediamo una x, la ripiazziamo con g di x. Ok, perciò sarebbe 2 per g di x meno 1 fratto g di x più 1. E sappiamo anche che f di g di x è uguale a questa cosa qua, giusto? Quindi semplicemente abbiamo preso g di x, l'abbiamo messa eh, nell'espressione al posto di x, ma sappiamo che questo è uguale a questa cosa qua sopra, ok? Quindi sappiamo che è anche uguale a 2 per la radice quadrata di x più 1 meno 1, e tutto questo fratto radice quadrata di x quadro più 1, più 1, più. A questo punto, eh, secondo me, la, la corrispondenza la puoi cercare, lo puoi vedere quant'è g di x, no? Qui c'è 2 per qualcosa meno 1, e qui c'è 2 per questo qualcosa meno 1, e, e, e qua sotto c'è questo qualcosa e questo qualcosa, in entrambi i casi abbiamo che quindi g di x è uguale alla radice quadrata di x quadro più 1. In realtà, nell'esempio che mi ha mandato, c'erano un po' di scelte, e se ti vengono date delle scelte, quello che devi fare è prendere ciascuna delle scelte di g di x e sostituirle al posto di x in questa espressione qua. E poi vedere quale delle scelte di, di g di x, con quale di queste scelte finisci con questa espressione qui. In realtà possiamo farlo, voglio dire, la scelta ce l'hanno data, quindi... Allora, fa, fammi cancellare un po' di cose e vediamo come, che cosa esce fuori. Allora. Uh, quello che è sbagliato. Aspetta, vediamo se riesco a farlo... Mm. Dovrei farlo in nero. Vediamo, eh. Ah, ok, perfetto. Ok, molto meglio. Allora... Volevo che tu vedessi che puoi fare anche il problema, anche se non la, la scelta non te la, non te la danno, però se ti vengono date delle scelte il problema diventa addirittura più semplice, perché... Eh, allora, le scelte erano... Ah, in realtà ho cancellato, ho cancellato f di x. Allora, f di x era 2x meno 1 su x più 1. E poi ci hanno detto quale delle seguenti è g di x. Quindi g di x è uguale a che cosa? E ci hanno dato queste scelte, ci hanno detto... Ah, Potrebbe essere radice quadrata di x, oppure b, radice quadrata di x quadro più 1, che poi abbiamo appena capito essere in realtà la risposta giusta, c, potrebbe essere x, d, è x quadro, e infine c'era x quadro più 1. E il modo di fare questo problema è semplicemente col metodo che, che abbiamo appena visto, no? Uh, sostituendo x con la radice quadrata di x quadro più 1 ovunque, ottieni f di g di x. L'altra opzione è, ok, prendi ciascuno di questi e dici, ok, quant'è f di, se sostituisci x con questo termine ovunque, che cosa ottieni? Quindi ottieni, qui ottieni la radice quadrata di x uh, 2 per meno 1, che non è quello che abbiamo qui. Se prendi questo termine e lo sostituisci ovunque per x, quindi se, se lo metti qua, 
ottiene esattamente questa espressione qua sopra e quindi questa è la risposta se sostituissi x dove vedi x otterresti esattamente la stessa cosa e quindi che non è uguale a questo e quindi non funziona se g di x fosse questo otterresti f di g di x vediamo questo qui è quindi 2x quadro 2x quadro meno 1 fratto x quadro più 1 che non è questo e allo stesso modo se g di x fosse x quadro più 1 allora questo termine qui uscirebbe fuori f di g di x sarebbe uguale a 2 per x quadro più 1 meno 1 fratto x quadro più 1 più 1 eh, che lo puoi anche semplificare un po', però ancora non, non esce fuori uguale a questo, perciò di nuovo, se ti vengono delle, date delle scelte le provi e basta, sostituisci questa espressione ovunque dove vedi una x, giusto? Ovunque vedi una x ci sostituisci questa espressione qua e, e alla fine ottieni questo qui e questa era la domanda, che in sostanza quello che ci chiedevano. Spero di non averti confuso troppo e spero sia stata utile per lo spettatore che mi aveva chiesto questo problema. Ci vediamo più tardi, ciao!